সেই রাতে যখন আমার স্ত্রী রাতের খাবার পরিবেশন করে আমি বাড়ি ফিরছিলাম আমি তার হাত ধরে বললাম তোমাকে আমার কিছু বলার আছে সে বসে চুপচাপ খেয়ে নিল আবার আমি তার চোখে আঘাত লক্ষ্য করলাম হঠাৎ মুখ খুলতে পারলাম না কিন্তু আমি কি চিন্তা করছিলাম তাকে জানাতে হবে আমি তালাক চাই আমি শান্তভাবে বিষয় উত্থাপিত করলাম আমার কথায় সে বিরক্ত হয়েছে বলে মনে হল না বরং সে আমাকে আসতে করে জিজ্ঞেসে করল কেন আমি তার প্রশ্ন এড়িয়ে গেলাম এটি তাকে রাগান্বিত করেছিল সে সফিস্টিকগুলো ছুটে ফেলে আমাকে দেখে চিৎকার করে বলল তুমি মানুষ ন সে রাতে আমরা একে অপরের সাথে কথা বলিনি সে কাঁদছিল আমি জানতাম সে আমাদের বিয়েতে কি ঘটেছে তা জানতে চেয়েছিল কিন্তু আমি তাকে সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিনি সে জেনের কাছে আমার হৃদয় হারিয়েছিল আমি তাকে আর ভালোবাসিনি আমি শুধু তাকে করোনা করেছি গোপীর অপরাধ বোধের সাথে আমি একটি বিবাহ বিচ্ছেদ চুক্তির কসরা তৈরি করেছিলাম যাতে বলা হয়েছিল যে সে আমাদের বাড়ি আমাদের গাড়ি এবং আমার কোম্পানির তিরিশ পার্সেন্ট শেয়ারের মালিক হতে পারে তিনি এটির দিকে তাকালেন এবং তারপরে এটি টুকরো টুকরো করে ফেললেন যে মহিলাটি তার জীবনের দশ বছর আমার সাথে কাটিয়েছে সে অচেনা হয়ে গেছে আমি তার নষ্ট সময় সম্পদ এবং শক্তির জন্য দুঃখিত বোধ করছি করেছি কিন্তু আমি জেনকে এতটা ভালোবাসি বলে আমি যা বলেছিলাম তা ফিরিয়ে দিতে পারে ফিরিয়ে নিতে পারেনি অবশেষে সে আমার সামনে সামনে জুড়ে জুড়ে কেঁদে উঠল যা আমি দেখতে আশা করছিলাম আমার কাছে তার কান্না আসলে এক ধরনের মুক্তি বিবাহ বিচ্ছেদের ধারণা যা আমাকে বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তা এখন আরও ধীর এবং পরিষ্কার বলে মনে হচ্ছে পরের দিন আমি খুব দেরিতে বাড়ি ফিরে দেখি এবং টেবিলে কিছু লিখেছে আমি রাতের খাবার খাইনি কিন্তু সরাসরি ঘুমেতে ঘুমাতে গিয়েছিলাম এবং খুব দ্রুত ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কারণ জেনের সাথে একটি ঘটনা বহুল দিনের পর আমি ক্লান্ত ছিলাম আমি যখন জেগে উঠলাম সে তখনও টেবিলে লেখার সময় ছিল এটা আমার কাছে সম্মত ছিল কিন্তু তার আরও কিছু ছিল তিনি আমাকে আমাদের বিয়ের দিনে কীভাবে তাকে ব্রাইডাল রুমে নিয়ে গিয়েছিলেন তা স্মরণ করতে বলেছিলেন তিনি অনুরোধ করেছিলেন যে মাসের সময়কালের জন্য আমি প্রতিদিন সকালে তাকে আমাদের শুভার ঘর থেকে সদর দরজায় নিয়ে যায় আমি সে পাগল চালু ছিল শুধু আমাদের শেষ দিনগুলোকে সহনীয় করে তুলতে আমি তার অদ্ভুত অনুরোধ মেনে নিলাম আমি আমার স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদের সত্য সম্পর্কে চেনকে বলেছিলাম তিনি জুড়ে অপহসিত এবং এটা অযৌক্তিক ছিল বলে মত প্রকাশ করেন 
से जे कौशल प्रयोग करूक ना क्यों ताके तलाक मुखोमुखी होते हो से तिरस्कार कर विवाह विच्छेद अभिप्राय स्पष्ट भावे प्रकाश करार पर हमार स्त्री एवं को शारिक जो करी तई प्रथम दिन जखीता बैर कर आनल तक हम दूजने आनारि देखल ऐले पीछने हाथ ताली दिल बाबा मा के कुले धरे आयन कक्षते तरह कथा हमार बेता एक दारुणा ना शयन कक्ष बसार घरे दरजाएर बाहूते नहीं दस मिनट हेटे से चोक बंद कर मृदुस्वरे बोल ऐले के डिवोर्सर कथा बोलें ना हमें किसुटा विचलित बोध कर लि दरजार बहरे तर धमन करा अवशिष्ट क्ज करार अपेक्षा करते गए अफिस थे आसार आगे ये घटे द्वित दिन दूजने अनेक सहजे अभिनय कर बुकर पर हेलान ब्लाउजर सुभाष गंध पाई बुझते पे महिला दिखे अनेक कण मनोज दिए देखनी से कौन तरुण छा बुझते तर मुखे सूक्ष्म बल रेखा छो तार चूल दूसर हो गवाह तार टूर ग्रहण कर एक मिनट भावल चतुर्थ दिन जखे ऊपर तुलल अनुभव कर लनिष्ठतार अनुभूति फिर आस महिला जी तार जीवन दस टी बचर के दिए पंचम ष्ठ दिन बुझते पे घनीतार अनुभूति आरोप जेन के विषय बोल मास कटे जाते साथ बहन करा सहज हो उठल सम्भवतः दैनिक वार्कआउट अपनी हमें शक्तिशाली कर सकाले कि परिधान निवाचन करा बस कैकटी पोशाक चेष्टा कर उपयुक्त पोशाक खुजे पानी तरह सब सुफिदुल बड़ी धन्यवाद हमें हटात बुझते परलम जो से पतला गई कारण और सहजे बहन करते हटात इतना आघात से हृदय यत बेता एवं तिक्तता खबर दिए अवचेतन भावे आउट एवं माथा स्पर्श ऐले मुहूर्ते बोल बाबा मा के लिए जावर समय बाबा के तरह मा के लिए जो देखे तर जीवन एक अपरिहार्य अंश हो उठे हमारे स्त्री हमारे ऐले के का आसार इंगी दिए ताके शक्त कर जड़िए धरल मुख फिर निल कारण भय पे से शेष मुहूर्ते मन परिवर्तन करते तक ताहूते धरे रखल शुभार घर थे बसार घर मध्य दिए खुलवाते हाथ धीरे धीरे एवं स्वाभाविक भावे गार बेष्टित 
আমি ও শরীরটা শক্ত করে ধরেছিলাম ঠিক আমাদের বিয়ের দিনের মতো কিন্তু তার অনেক হালকা ওজন আমার দুঃখিত করেছে শেষ দিনে যখন আমি তাকে আমার বাহুতে ধরেছিলাম আমি খুব কমই এক পা নড়াতে পারি আমাদের ছেলে স্কুলে চলে গেছে আমি তাকে শক্ত করে ধরে বললাম আমি লক্ষ্য করিনি যে আমাদের জীবনের ঘনিষ্ঠতার অভাব রয়েছে আমি অফিসে চলে গেলাম এবং দরজা লগ না করে দ্রুত গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়লাম আমি ভয় পেয়েছিলাম যে কোনো বিলম্ব আমাকে আমার মন পরিবর্তন করতে বাধ্য করবে আমি উপরের দিকে হাঁটলাম চেন দরজা খুলল এবং আমি তাকে বললাম দুঃখিত চেন আমি আর ডিভোর্স চাই না সে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালো এবং তারপর আমার কপাল স্পর্শ করল আপনার কি জ্বর আছে সে বলেছিল আমি আমার মাথায় হাতে সরানোর চেষ্টা করলাম দুঃখিত চেন আমি বলেছিলাম আমি তালাক দেব না আমার দাম্পত্য জীবন সম্ভবত বিরক্তিকর ছিল কারণ তিনি আর আমি আমাদের জীবনের বিবরণকে মূল্য দেয়নি এই কারণে নয় যে আমরা একে অপরকে আর ভালোবাসিনি এখন আমি বুঝতে পারি যে যেহেতু আমি তাকে আমাদের বিয়ের দিনে আমার বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলাম ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাকে ধরে রাখবো যতক্ষণ না মৃত্যু আমাদের আলাদা করবে যেন হঠাৎ জেগে উঠল তিনি আমাকে একটি জোরে তাপর দিলেন এবং তারপর দরজা ধাক্কা দিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন আমি সিঁড়ি বেয়ে নিচে গিয়েছিলাম এবং দূরে ঘটেছে পথে ফুলের দোকানে আমি আমার স্ত্রীর জন্য ফুলের তোড়া অর্ডার করলাম সেলস গার্লস আমাকে জিজ্ঞেস করল কার্ডে কি লিখতে হবে আমি হেসে লিখেছিলাম মৃত্যু আমাদের আলাদা না করা পর্যন্ত আমি প্রতিদিন সকালে তোমাকে নিয়ে যাব সেদিন সন্ধ্যায় আমি বাড়িতে পৌঁছেছিলাম আমার হাতে ফুল আমার মুখে হাসি আমি সিঁড়ি দিয়ে ছুটে যাই কেবল বিছানায় আমার স্ত্রীকে দেখতে আমার স্ত্রীকে দেখতে কিন্তু সে মৃত আমার স্ত্রী কয়েক মাস ধরে ক্যান্সারের সাথে লড়াই করছিল এবং আমি জেনের সাথে এত ব্যস্ত ছিলাম যে এমন কি লক্ষ্য করা যায় না তিনি জানতেন যে তিনি শীঘ্রই মারা যাবেন এবং তিনি আমাদের ছেলের কাছ থেকে যাই হোক না কেন নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া থেকে আমাকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন যদি আমরা বিবাহ বিচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে যাই অন্তত আমাদের ছেলের চোখে আমি একজন প্রেমময় স্বামী ভিডিওটি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল নতুন নতুন ভিডিও পেতে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখার অনুরোধ রইল ধন্যবাদ সবাইকে পাশে থাকার জন্য